புதிய அதிபராக கோத்தபய ராஜபக்ஷே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் தற்போது மகிந்த ராஜபக்ஷே பிரதமராக பதவியேற்றிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்களை கொன்று குவித்து இனப்படுகொலை செய்த ராஜபக்ஷே குடும்பம் இப்போது ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்திருப்பது தமிழ் சமூகத்திற்கு பெரும் அச்சத்தையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது கோத்தபய ராஜபக்ஷே பதவியேற்ற உடனே ராமேஸ்வரம் பகுதியிலிருந்து கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடிக்க சென்ற ஏறத்தாழ மூவாயிரம் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் தாக்கப்பட்ட நிலையிலே மீன் பிடிக்காமல் கரையேறியிருக்கிறார்கள் ராஜபக்ஷே குடும்பம் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்தால் ஈழத்தமிழர்கள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுக்கும் பெரும் தீங்கு விளையும் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று தமிழின விரோதிகளான ராஜபக்ஷே குடும்பத்தை கடந்த பத்தாண்டுகளில் முறையாக விசாரணை நடத்தியிருந்தால் குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றியிருந்தால் அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட்டிருக்க முடியாது சர்வதேச சமூகம் ஐநா பேரவை உள்ளிட்ட சர்வதேச சமூகம் இந்த இனப்படுகொலையை விசாரிப்பதிலே காட்டிய மெத்தனத்தின் விளைவாக இன்றைக்கு இந்த அவலம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் ராஜபக்ஷே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை அல்லது அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ஷேவை இந்திய அரசு வரவேற்று சிறப்பு செய்ய காத்திருக்கிறது வருகிற இருபத்தொன்பதாம் தேதி அவர் புதுதில்லிக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை கண்டிக்கிற வகையில் எதிர்க்கிற வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நாளை சென்னையில் எனது தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது கோத்தபய ராஜபக்ஷேவின் இந்திய வருகையை எதிர்த்து இந்த வரவேற்பை கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகளின் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது நமல் ராஜபக்ஷே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் மகிந்த ராஜபக்ஷேவின் மகன் யாரோ எழுதி கொடுத்த அறிக்கையில் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஈழத்தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுப்பதும் களப்பணி ஆற்றுவதும் எங்களின் பிறவி கடன் அதை நாங்கள் மனப்பூர்வமாக செய்கிறோம் இதில் எந்த சுயநலமும் சந்தர்ப்பவாதமும் இல்லை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு களங்கப்படுத்தும் முயற்சியில் ராஜபக்ஷே குடும்பம் தமிழ்நாட்டு தலைவர்களின் மீது இத்தகைய அவதூறுகளை அள்ளி இறைக்கிறது அவர்களுக்கு ஏதோ ஈழத்தமிழர்கள் மீது தமிழ் சமூகத்தின் மீது புதிதாக கரிசனம் வந்திருப்பது வியப்பை அளிக்கிறது தமிழ்நாட்டு தலைவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுவதை கைவிட்டு எஞ்சியிருக்கும் தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்கவும் மறுவாழ்வை வழங்கவும் ராஜபக்ஷே குடும்பம் முன்வர வேண்டும் அங்கே நிலை கொண்டிருக்கிற இராணுவத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் சிங்களமய மாதல் செய்வதை கைவிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திட்டமிட்டு அவர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் நேரத்தில் இந்த காய்களை நகர்த்துகிறார்கள் திமுக கூட்டணிக்குள் ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் இடைவெளியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளிட்டவர்களின் நோக்கம் ஏற்கனவே அதற்கு நான் பலமுறை விளக்கம் சொல்லிவிட்டேன் ஒட்டுமொத்த இந்து சமூகத்திற்கும் விடுதலை சிறுத்தைகளோ திருமாவளவனோ எதிராக இல்லை சனாதனத்திற்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் இடையில் நடைபெறுகிற ஒரு கோட்பாட்டு யுத்தம் 
இது பகவான் கௌதம புத்தர் காலத்திலிருந்து நடைபெற்று வருகிறது கௌதம புத்தர் சனாதனத்தை எதிர்த்தார் ஐயன் திருவள்ளுவர் சனாதனத்தை எதிர்த்தார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சனாதனத்தை எதிர்த்தார் தந்தை பெரியார் சனாதனத்தை எதிர்த்தார் அந்த வரிசையில் விடுதலை சிறுத்தைகளும் சனாதனம் என்கிற கோட்பாட்டை எதிர்த்து ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக குரல் கொடுக்கிறோம் மற்றபடி அதன் மீது நம்பிக்கை உள்ள மக்களை நாங்கள் விரோதியாக பார்க்கவில்லை சோனியா காந்தி அம்மையாருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த தீவிரமான பாதுகாப்பு திரும்ப பெறப்பட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது இன்னும் சொல்ல போனால் அது அரசியல் அநாகரிகம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்திரா காந்தி அம்மையார் கொல்லப்பட்டார் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டார் அந்த குடும்பம் அரசியல் ரீதியாக குறிவைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு குடும்பம் இந்த நிலையில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற நரேந்திர மோடி அவர்கள் பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் சோனியா காந்தி அம்மையாருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பை திரும்ப பெற்றது அவருடைய அரசியல் பகையைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறதே தவிர பெருந்தன்மையை வெளிப்படுத்தவில்லை என்பது கவலை அளிக்கிறது அதனை சுட்டிக்காட்டுகிற வகையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பிலே சில கருத்துக்களை அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பை மையப்படுத்தி முன்வைத்த கருத்து தானே தவிர மற்றபடி அதில் விமர்சனத்திற்குரியது எதுவும் இல்லை என்று நான் நம்புகிறேன் அதனை சட்டப்படியாக எதிர்கொள்வோம் கமல்ஹாசன் அவர்களும் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் இணைவது என்பது நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அல்ல அவர்களுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனை அது அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கேள்வியா இது இல்லை அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனை அது நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனை இல்லை அவர் இமயமலைக்கு போய்விட்டு திரும்பியிருக்கிறார் என்று கருதுகிறேன் இமயமலையில் யாராவது சொல்லியிருப்பார்கள்